小心。周密，抓做郡主，必有所图，不会轻易伤害于他。待我们探查清楚，再救不迟。王爷，三思啊！消息了，可见外面有人。哦，您看看这个。钉在营柱上，巡岗的卫兵送到了我这儿。怎么，有何不妥吗？你看看吧。河东晋坤，确切说来，是晋坤的那帮手下。晋坤已经死了十多年了。还有人替他卖命，真是田横五百壮士啊！想让我去换如儿，简直是痴心妄想。那郡主怎么办？即刻回京调兵？不行。河东一案，那帮朝中老臣。没少查探过，就是想抓住老夫的把柄。此时
万万不可声张，以免给那个素元镜落下口实。有刺客。王爷，多心了吧？王爷，事不宜迟，对方只给三天的期限，否则的话，吩咐玄武，今夜调我帐下贴身内卫二十人，突袭贼人，救出如儿。遵命。多加小心，务必要将郡主安全救回。大人尽管放心。嗯，出发。是。李清仁意重，若再不见王爷等我山寨之门，两日之后定爱分尸一番。嗯、王爷，此次出京，我挑选的都是龙户中骑、射、武俱佳的精兵，或许还有一人可一试。若实在不行，还有我霍雷。你去，告诉他们，谁能救出郡主，我许他做我的骏马。王爷，您不是属意将郡主嫁与曾将军了吗？先过了这一关再说，快去吧。卑职明白。俗话说：“重赏之下，必有勇夫。”如今王爷以骏马相许，你们难道还无动于衷吗？这个谁敢？什么谁敢去？谁敢去？谁敢去？谁敢去？怎么？谁敢？不愿意为王爷分忧？玄武身怀绝技，都落得如此惨境，我辈又怎敢贪图骏马之荣华，前去救人？呃，赴死是小。只怕害了郡主，辜负了王爷，还望将军明鉴。哎呀，这是郡主，太大，害了郡主，那可怎么办？是啊，没关系。是啊，是啊。你们都给我听好了，若郡主有半点差池，你们和玄武一个下场。这帮家伙，平日里飞扬跋扈。关键时刻，贪生怕死，个个不中用。王爷，实在不行，卑职亲自前往。我觉得此事另有蹊跷。玄武前去救人，是你亲自受命。即便对方有所准备，凭他们的能耐。又怎会落得如此惨境？而你我昨夜谈话之时，我就发觉帐外有动静。您的意思是，有内鬼？
旋转。你好大的胆，竟敢深夜行刺王爷！你究竟是何身份？还不从实招来？怎么，大丈夫，敢做不敢当吗？大人，卑职并非刺客。那你因何深夜到此？我，我想救郡主，当骏马。一派胡言！若是前来请令，为何不走正门，却从后帐钻入？大营之中人多眼杂，卑职怕有奸细，而不玄武之后尘，故出此下策，以表明心迹，还请王爷恕罪。你个小小的校尉，凭什么去救郡主？自然是凭本事。选赞，本王这就派你去营救郡主。多谢王爷。那事成之后，本王一言九鼎。是。方要的是这封信，需以此换回郡主。你要随机应变，确保郡主的安全。遵命。卑职告辞。宣赞是谁？他也只是我一颗调虎离山的棋子。待他进寨，引开反贼注意力后，你即刻带人伺机潜入，找机会救下郡主。若他不得手，你就灭掉整个寨子，绝不能留下一个活口。那郡主，快去吧。那封文书里什么都没有写。现在他撑不了多久。是。去。吁！什么人？报上名号。叫你们头领出来见我。兄弟好胆识，什么来头？赵镇的人头，想不想瞧瞧？有请。
साथ है人头呢？赵真让我送来一份你要的密函。信之人，今夜有人袭寨。那你是来投奔我的？不是，我是来带郡主回府的。兄弟们，你们听懂了吗？他说，还要带郡主回去。<笑>当我这是什么地方？说走就走，你有何能耐兄弟，就凭这个破盒子就想带走郡主，你也太不给我面子了。盒子暂时寄存在你这儿，到时我要用它来装赵镇的人头。所有的骑兵已在后山埋伏妥当，两仪都安排了弓弩手，前山的通道也已封住。什么时候行动？等我命令。是。走，走，快点！走，快走，走，走今天只有让我把郡主带回去，你那只盒子才用得上，是吗？我不信。杀了他，你留下，我们来日方长。我佩服兄弟你的胆识。哼，他不死，你死。本事再大，要带个女人闯出我这天狼寨，可不容易。要杀，你自己动手。我堂堂男儿不杀女人，这可是你说的。随便，我只是迫不得已，奉命行事。哼，果真如此。要动手就利索点。<笑>我看，你是舍不得吧？哼，当然，活得比死的好。我要是能把她带回去。她就是我的婆娘，好歹也能暖个被窝。好刁蛮的婆娘，男人岂是你打的？兄弟，就为个女人，我宣赞言出必行，还望当家的送我一场。郡主，请。玄赞，我今天可是。
陪你把戏做足了。不过，众兄弟苦等十余年，不能前功尽弃。你们是靖坤的什么人？我是靖坤的弟弟。果然是。你知道？有所耳闻。河东靖坤伙同朝中好友监察御史宣义，揭竿而起。这全都是赵振义受陷害。靖坤曾是河东团练，得知赵振暗中勾结己方总兵，图谋天下，便秘密上书朝中好友，监察使宣义。不料，书信被赵振截获，他反吴将军，意图造反。兄长惨遭毒手不说，无辜宣义一家被灭门，所以你要报仇雪恨。是。这些年，为躲避那赵振的赶尽杀绝，我等颠沛流离。直到前年，兄弟们才陆续来到城郊聚头。探听老贼这次出城狩猎，兄弟们计划周详。就是要取老贼的人头，为我哥报仇。有仇必报，真汉子。那么你呢？我就是什么？站住！站住！剿灭贼人，若放走一个，我要你的脑袋！是。军中，快上马，让开！我走之后，你们速速撤离，赵振老贼绝不会善罢甘休。多谢，兄弟，后会有期。撤！撤！果然是虎父无犬子。撤！撤！方才对不起了。你是为了救我才说那种混账话的。我是认真的。哪一句啊？撤！原以为爹会用我去攀附贵妻，没想到。吁！不好！撤！别去，太危险了。全教尉留步！吁，已救出郡主，鞠躬至伟，阵前冲杀就不劳你费心了，到此为止吧。这帮乱臣贼子，放着大好日子不过，偏要与朝廷为敌，真是自寻死路。此次都怪卑职疏于防备，才给了他们可乘之机。还好，是虚惊一场。王爷，这就是匪首晋伦，靖坤的弟弟。
现在那边有什么消息吗？尚未查明。我总觉得这小子没那么简单。他在我眼前一晃，我就隐隐觉得心中不安，总感觉似曾相识，却又难下定论。王爷的意思是，此人不出，我心难安。王爷。已将骏马一事公之于众，若此时反水，恐怕令人心寒呐。加上郡主也对宣赞轻言有加，那与你之见，托怎讲？先招入府中，谨慎监视，待查清真相，有所把柄，再做举处。这个宣赞，自打恢复之后，便闭门不出。我连升他三级，受他偏将之职，也没见他有丝毫的动容。今日我去龙威卫，查阅了近一年的人员簿，发现宣赞是去年冬末进的龙威卫，距调任王府不足月余。去，现在把他叫来，我有话问他。是。你冒死救出郡主，实在是大功一件。怎奈老夫近日政务繁忙，还未曾好好的答谢于你。王爷言重了，都是卑职分内之事。你家住何处？太原潞州。令尊何许人也？家父前年过世，曾经营几处酒房。你武功如此高强。受过高人指教吧？卑职曾在成都茂州随云观道人学艺十载，怪不得。云观道人乃蜀中三老之首，论资排辈，我还得喊他一声师叔呢。原来如此，你何时入的龙威卫？去年冬末。想做本王骏马？不敢强求。本王一言既出，驷马难追。不过尚需择良辰，斋吉日，再完婚不迟。全凭王爷。晋伦一事，你如何看待？宣赞只是奉命救出郡主，其他事情卑职不关心。好，你先下去吧。遵命，卑职告退。郡主有何吩咐？不必多礼，将军且请过来，我有话对你讲。郡主请讲。不知父王所说之事，将军作何打算啊？啊，郡主所说何事啊？就是，就是，将军心知肚明，何必看我笑话？郡主，末将还有些私事要办，若是王爷有何吩咐，宣赞自当遵从。末将告退。啊！你等等，你别走啊！宣赞
爹、娘，你们放心，儿一定取下赵振狗头，让他血债血偿。是你，我本想一刀宰了你这厮，可惜下不去手。这，大哥，你这是什么话？哼，好你个宣赞，竟敢认贼作父！难道你忘了十五年前宣家惨案吗？去那边看看，还有没有？是。血海深仇，我一定会报。赵振老贼不死，我绝不善罢甘休。那为何还认他做岳父？说来话长，阴差阳错。不过现在看来，这倒是个接近他的好机会。那郡主，家仇未报，我宣赞早不懂什么儿女情长。好，刀山火海，我郝思文绝不后退半步。我一定助你拿下赵振的人头，以及宣家的在天之灵。宣将军，宣将军，王爷有请。孤山县来报，当地近来梁山贼寇猖獗，本王有心保举你就任都统一职，上任孤山。来日凯旋，加官进爵，不知你意下如何？爹爹你。身为朝臣，自当上报君，下安黎庶。好，此去孤山县，务必清剿梁山贼寇。事后我定在圣上面前保举于你。何日动身？即刻动身。我已为你挑选精兵一百，整装待命。遵命。还有何事？那个步军司的郝思文，末将可否调用？小小步军，就暂受他皮将一职，在你帐下听用就是。谢王爷，朕前要多留心，速战速决。得胜归来之日，我便将如儿许配于你。多谢王爷。此番剿匪事发突然，可是他发现了什么？应该没有，不过王府已处处增加了守卫，想来都是防着我的。若再强行，恐会前功尽弃。可此行剿匪前途未卜，若真遇上强敌，一时半会儿回不了京城怎么办？离京未必就是坏事，或许这倒是个机会，能让赵振放松戒备，咱们再来个出其不意。抓紧行军，天黑前务必赶到孤山。撤，跟上。撤，撤，撤，撤。
，这份书信交给孤山县县令曾山，让他按信中交代，见机行事，不得有误。得令。你挑选一队内侍卫，暗中支援曾山，记住，别跟他太紧。这小子诡计多端。是。这个宣赞，我不想再看见他。是。兄弟。快快快！哎，你过来，快快！哎，这个没有问题。赶紧，赶紧，快走过去。哎，快走过去，快走过去，快走过去，快走过去。先生，咱们的药可是不多了，再这么下去不出十天，这孤山县可就成一座死城了。哎呀，半年前，博川一战，梁山败北，正是孤山县的这些百姓们救了我梁山十七位兄弟的性命。嗯，此等恩情，宋大哥莫齿难忘。既然派我等来此一志，必当竭尽全力啊。嗯。小七，先生，你去将这些药洒入井中，治蚊先治水。若水中有毒，则一病反复，无力回天。先生说的是，药随水走，此乃上策。我速速前去。快去吧。嗯。刘唐，先生，你再去村里查看一番，有患病的一定要拉到这儿来。好嘞。在这孤山县变了一肚子鸟气，正好拿他们的脑袋祭旗。过来，一定是给咱们送粮食和药。太好了，咱们这回可有救了。了尔等可是梁山的贼人，赤发鬼刘唐，伯颜罗阮小七。都是些鬼怪之徒，叫你们头领宋江出来说话。小白脸子，想见我家宋哥哥，先从我裤裆底下钻过去再说。哼，好大的口气！我倒要见识见识梁山的小毛贼有什么本事。赤发鬼，来呀！呀！
有种把全县百姓都给杀了！东山县瘟疫横行，饿殍千里，官府不遇赈济也就罢了，还要大动干戈，伤害百姓，实在是令人心寒。我本是一介郎中，手无缚鸡之力，若将军真要杀我，也容我给乡亲们治完病啊！将军饶命！将军饶命啊！将军饶命啊！轻点！你这阿杂鸟人，请把爷爷勒死啊！刘唐，闭嘴！哼，此次进剿孤山。宣赞也是奉命而来，还望先生海涵。了然，先生放心，官府这边宣赞定会和盘托出，为众好汉请功折罪。人都到哪去了？不知道啊！县令大人，县令大人，县令大人呢？哦，县令大人他带着家眷在别处等候大人了，我这就去找他啊！找什么找？粮库都被他搬空了，一点都不管百姓的死活。呃，这粮库在哪儿？带我们去，呃，在在后面，不过大人也不用去了，粮食早就没了。咦，来了来了，下官不知朝廷援兵来此，大人为何不在县衙？呃，这位一定是宣将军了，上峰已告知在下。宣将军会来此剿匪救援，呃，下官原本一直在此等候，可梁山匪寇猖獗，疫情又越来越严重，如今粮草已尽，在下只是去周边府衙借些粮草，没有在此迎接，还请将军不要怪罪。那大人借的粮草呢？这不是走到半道上闻听将军来了，便急忙赶回来了。别听他满嘴喷粪。这鸟官早不知道把粮库的粮草藏哪儿去了，弟兄们把粮库翻了个遍，一粒米都没有。走。宣将军真是好人呐，他把带的军粮都分给大家了。这下可好了，咱们可有救大人，大事不好，疫情有变。快快讲来！疫病蔓延迅猛，凡近身者尽皆染病。孤山镇药材所剩无几，往来灾民与日俱增，危在旦夕。没有别的办法吗？周边府县可有药材能调？别无他法，疫情飞速蔓延，再不施救，恐怕后果不堪设想。千里饿殍无动于衷。去，把安到全衙来。是
，将军如此深明大义，体恤民情，安道全感佩之极。先生不必客气，望能速去速回，莫让宣赞为难。百姓所需药材众多，这几个手下只为先生方便行事，并无其他意图。将军安心，我置办好药材以后即刻回来。只是，我那几个兄弟，先生放心。交给王爷，免得王爷挂念。是。大哥，今夜你就在我帐中歇息，我随军报之后悄然回京，声东击西。你，我也去。不行，此举成败不定，不能不留后路。谁知道军中有没有赵镇的眼线？可你一人，怎么能成事？万一要遇到什么不测、啊，放心，有爹娘在天之灵的庇护，这几次不都化险为夷？再说，这还需要大哥坐镇掩护。孤山至京城不到半晌便到，我去去就回。对了，你帮我去找一身士兵的衣服。兄弟，快去吧。是孤山来的消息，是，如何？宣将军功夫过人，当日便拿下几名贼首。只是孤山县瘟疫尚未控制，只待药材制齐，安顿好百姓，将军便班师回京。如儿，国事不是你该过问的。这也是家事。如儿，好了好了，爹，我走便是。走，哎。宣将军可好？宣将军日夜帮着照顾灾民，异常辛苦。好，你下去吧。是。这个宣赞，真是个难得的将才。哎，只可惜。对了，王爷，太原府潞州贤圣将军来了。宣赞不是说他原籍潞州？去问个虚实也好，备教。是。保护王爷！王爷，抓
活的。是。站住！站住！快回府。是他吗？神行相似。去，立刻告诉金龙。加快行动，明白。王爷真是未卜先知啊！县令大人受累了，王爷定会奖赏分明。嗯，那宣赞武艺高强，将军可有把握？大人不必多虑，此事王爷早有安排。你只需将宣赞引入府中，剩下的交给本官就是了。哎呀，真是急死我了！你看看，这点小伤，无妨。他们认出你了吗？不好说。不过没有任何明证，赵振也奈何不了我。这次行动，离得手只差一步之遥。这霍雷处处不离赵振，若想得手，得调开霍雷。嗯，暂且按兵不动，一切待回了京城再说吧。报，宣将军，外面来一衙役，请将军献衙面议安顿灾民之事。吁。袁将军，请这边。将军，请坐。将军来此，照顾实在不周，还望将军恕罪。县令大人不必客气。身为父母官。一心为民操劳，宣赞自愧不如。将军指挥有方，英明神武，不足三日便击退了梁山贼人，安定了百姓。本县代孤山父老敬将军一杯。大人客气，献干为敬。去告诉后厨。继续上菜，是。听闻将军俘获了几名梁山贼首，不知作何处置？在押军中，回京论处。本官以为不妥。此话怎讲？将军剿匪有功，但关乎处置嘛，还应交由本县料理。此等贼首，乃朝廷要犯，本将军自当行便宜之权。私放安道权，也是便宜之权。哎呀大人请本官到此，是为安置灾民，还是要兴师问罪？匪患不除，何以安宁？将军放虎归山，恐怕是别有用心吧？何谓用心？哼！勾结反贼，图谋作乱，本县要将你缉拿归案。来人，在！看来大人是摆了一出鸿门宴呐！哼哼。
救宣赞，宣赞被僧善请去商讨安置灾民一事，迟迟未归。我前去接应时，却发现衙役都换成了赵镇的贴身卫队，前情有变，宣赞凶多吉少。赵镇老儿到了过山县，尚未可知。先不管那么多，救出宣将军为重。玄赞，你可真能耐！喝了下了药的黄汤，居然还能撑这么久。得罪了王爷，可只有死罪一条。啊兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，你醒了，大哥。先生，你回来了就好。与将军有约在先，岂能辜负？只是没想到，给将军带来了杀身之祸。兄弟，你终于醒了，就是那赵镇老贼暗中派内卫金龙密讯于增善，要将你除掉。幸亏，梁山的这些弟兄舍命相救，你才免于一死。多谢，多谢。那曾善和金龙呢？金龙被刘唐杀了，曾善在牢房里等候处置。哎呀，依我看，宣将军不如杀了他，作为投名状，入我梁山得了。匆匆我梁山还多了个骏马爷。宣将军的家事，好兄弟都已告知。如今将军作何打算？家仇不报，誓不为人。回京，我只有回京，才有机会对付赵镇。我必须铤而走险。那这样，我们就随宣赞进京，就说是宣赞抓了我们，得胜归来。小七，你说对不对？再说了，我还没进过京城呢。那不行。我怎么能再连累你们啊？刘唐说的在理，先生，你安顿好百姓后就先回去。我和刘唐带几个兄弟假装被俘，与宣赞一起进京，里外也好有个照应。待宣将军占据良机，再救我们出去。啊，不，不行，这太冒险了。一个大男人，怎么婆婆妈妈的？我刘唐从来就是把脑袋别在裤腰带上，这拿回去我还不习惯呢。老李啊，别少了俺的酒和肉就行。哎。刘唐兄弟，宣将军，也只有如此
，才能让你有十足把握，立于不败之地呀、啊，先生，你放心，既然大伙认了你这个兄弟，自当两肋插刀，生死不辞。你要出去吗？啊，不是不是，爹只是想随便走走。爹，看你心不在焉的，来喝杯茶吧。哎，爹，你说现在是不是该回来了？啊，是。是该回来了，那就好，爹，那，那你说过的话可要算数。王爷，爹，你怎么了？兄弟暂且委屈几日，回京之后，宣赞定当竭力扳倒赵镇。我以项上人头作保，一定将你们安全救出。嗯，走。大人请，请。大人大人请，张大人、李大人。宣将军，宣将军年少有为，安民剿匪，大获全胜。一日连升三级，让我等老朽自愧不如啊！现如今，将军可算是皇上眼前的红人了。不敢当，不敢当。宣将军可是未来的骏马爷，与皇上还沾了几分亲呢。宣将军，以后可得多多提携啊！大人过奖了，宣赞侥幸得胜，承蒙皇上厚爱，今后还需各位大人指教。哎，客气客气，大人里面请。哎，好好好。素太尉到。哎，张大人、李大人请，请。素太尉，宣将军。素太尉，宣赞有失远迎。宣将军倒是很看得起本太尉呀、啊，凯旋的消息。不送给你未来的岳父大人，倒是先让老夫高兴一番呐。宣赞此前虽只是龙户的小小校尉，但素太尉的为人在军中是无人不晓。宣赞早有亲近的念头，只是官卑职小，一直没有机会。此次得胜回京，才敢劳烦太尉大人上奏皇上。老夫连夜便将将军的奏折送达皇上。怎么样？在将军的眼中，老夫还算得上是名副其实吧。大人行事雷厉风行，我等不仅顺利进京，还获此殊荣，一切全仰仗大人。仰仗就不必了，但愿骏马不要助纣为虐。大人放心。大人请，嗯、请。如今宣赞深得皇上赏识，又有素元锦狐假虎威，想除掉他，可谓难上加难。你说，他会不会是宣义之子呢？我们必须乘胜追击，以免夜长梦多。兄弟有何计策？孤山县一案，曾善是唯一的证人，必须拿他开刀。
这曾善是赵振的死忠啊，他能轻易就范？哼！山人自有妙计。玄义的信，如今可就在玄义的手上了。好在他上书是给玄义，若是到了素元景手里，本王就再无回天之力了。玄义啊玄义，事到如今，也别怪罪本王不顾同僚之情了。你拿着这些，想办法让他画押，然后以毒谋反。王爷，这是为何？这谋反之罪会株连九族，这岂不是要……我怎么知道他有没有跟家眷提及此君来我府，有何贵干？回王爷，玄将军差我前来商议会审之事。玄哉为何不亲自前来？将军与素太尉商讨军务，实在难以抽身。哼，看来玄将军春风得意，是要位列三公啊。霍雷，玄赞何意？速速讲来。将军请王爷与素太尉，明日一同会审曾善。明日，对，将军希望此案早做了断，也好给王爷一个交代。好。宣赞行事迅猛，本王又岂能落后？就定明日。谢王爷。想借素元景之威釜底抽薪，雕虫小技，宣赞了宣赞。看来我高估你了。你去告诉如儿贴身丫鬟小云，让她今夜请宣赞到府，就说我要与他商议婚事。玄赞，你死我活，就在今晚。小姐，小姐。
，小云，这是怎么了？出什么事儿了？不是，是王爷今晚要请去马来商谈婚事。真的？我正要去将军府呢。好，好，好，快去，快去！哎，千万别误了时辰啊。好。王爷请宣将军今晚前往王府商议婚期，请将军务必亲临。我今夜托着宣赞，只为让你方便行事。王爷，那宣赞会不会来？他当然会来。不过这次来，可不是为了如儿。我们之间，终究得有这么一天。那属下该做点什么？嗯。此计划行事，来个死无对证。到那时，就算他宣赞有皇上的恩恤，也奈何不了本王。宣赞太稚嫩了，曾善这步棋，可谓是拙劣之极呀、啊！赵振是想拖住我，方便他人行事。今夜行刺县令，杀人灭口。前去之人必定是霍雷。我已经按照你的吩咐，将小区他们与曾善关押在一起。叛贼霍雷夜闯天牢。私放梁山贼寇，误杀曾善，被我等当场击毙。嗯，一旦起事成功，梁山人被放出，你即刻前来与我在王府会合。好，记住，开弓就无回头箭，一切小心。你也小心。这把刀跟随了为父半生，如今我将它转交于你。此乃为父名讳，也是我一生为官做人之所求。你自有习武，日后理当行侠除暴，义字为先。为父。要你做到三件事：第一，不可滥杀无辜；第二，不可仗势欺人；第三，不可与奸邪之人同流合污，不可违背天理。你可记住。孩儿谨记父亲教诲。好。爹，娘，儿终于等到这一天了。
，乃小人之举。其实，王爷大可不必将此次剿匪看得过重，属下能活着回来，算是命大。确切的说，宣赞能活到今日，实属不易。怎讲？这一切都是拜你所赐。你是，没错，你竟然还活着。天无绝人之路，王府内卫一向行事谨慎。灭你宣家之事，事先未曾走漏半点风声。你一个娃娃，如何逃出升天？老天有眼，留我宣赞就是替宣家报仇。给你玩吧，好大哥，走，咱俩到那边看蛐蛐。走，过来啊，过来，来来呀，我在这儿呢，来抓我，我抓住了吧？快，快快，跟着。探望父亲，替我挡过一劫，宣家早被你灭门。赵振，我费尽心机混入王府，就是为了找你报仇。可惜我屡屡失手，让你活到今天。好小子，有胆量，你竟敢以真实身份潜藏在我的眼皮底下！真是煞费苦心呐、啊！哼，你高看我，我宣赞只为行不更名，坐不改姓，光明正大报仇雪恨。父王请人喝酒，却不叫我。郡主，属下正与王爷商议要事。若儿，你暂且回避一下。父王，难得见你们两位在一起，来，我与你们喝一杯。你们聊什么呢？郡主，属下正与王爷商谈剿匪之事。还有呢？没有了。喝酒聊国事多没意思啊！不如我们来猜拳吧，谁输了谁喝，这样公平合理。如儿，父王，这样吧，我来玩个戏法。如果郡主输了，就回房歇息。我才不会输呢。原来是你，没错。
快如闪电。怪不得你在阵前所向披靡。说好了，郡主输了就离开，不许耍赖。父王，还是你先来吧。玄赞，此局不论谁输谁赢，都与如儿无关。王爷大可放心，输赢的斤两，宣某只冲东家讨要。正所谓，冤有头，债有主。玄赞，你说什么呢？王爷，请。左边，王爷失算了，你就那么有把握？霍雷不会回来了。你，这步棋里，曾善只是一个幌子。王爷，你输了。你们要干什么？郡主，对不住了，我是来拿赵镇人头的。十五年前，你父王杀了我宣家十几口人，今日我定要血债血偿。这不可能，不可能，这不可能！爹，你快告诉他，这不是真的！爹，你快说，你告诉他，这不是真的！现在，你不是要与我成亲了吗？轩。
一切顺利，梁山兄弟们都已经出城了，你就放心吧。爹。娘，儿子不孝，等了十五年才得以复仇。如今你们在天之灵终于可以瞑目了。兄弟有何打算？家仇已报，但还有一份恩情未还。嗯，走，走。